ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സാം പേപ്പർ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വന്നത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിച്ചോ യെസ് മക്കളെ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഓണം എക്സാം പേപ്പർ ഈ എക്സാം പേപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചല്ലോ അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു സർക്കിൾസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു അതുകൂടെ നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കും മക്കളെ വാട്ട് ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എല്ലാരും എന്റെ മക്കൾ കണ്ടോ വാട്ട് ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് വാട്ട് ഈസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈൻഡ് ഇലവൻത്ത് ടേം പതിനൊന്നാമത്തെ പദം കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എഴുതിയാൽ ഒരു മാർക്ക് ഇലവൻത്ത് ടേം പതിനൊന്നാമത്തെ പദം കാണുക നമ്മൾ പത്താം പദം കാണാനോ അഞ്ചാം പദം കാണാനോ പതിനൊന്നാം പദം കാണാനോ ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാ അപ്പൊ ഒരു അരിത്മരി സീക്വൻസ് ഒരു സമാന്തരക്ഷൺ തന്നിട്ട് ഡയറക്റ്റ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടി അടുത്ത് നോക്ക് മക്കളെ ഇവിടെ ദാ ഒരു ഫിഗർ സർക്കിളത്തെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആന്ന് സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് എന്നാൽ ഇവിടെ എത്രയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ ദാ നൂറ്റി പത്താകുമ്പോൾ ബാക്കി എഴുപത് ഇവിടെ അതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത് നമുക്ക് അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിനും ഇണ്ട് രണ്ട് മാർക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ ഇത്രയും നാല് മാർക്കായി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം വൺ ടു ഫോർ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ ശരിയാക്കി എഴുതിയാൽ അതിന് ഓരോന്നിനും രണ്ട് മാർക്ക് വീതം ആറ് മാർക്ക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ ആ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ നാലെണ്ണം എഴുതിയാൽ ആ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ശരിയായ മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് തരും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നത് നോക്കൂ ഇതാണ് ഈ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണൂ പൊതു വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടോ ഇല്ല ആൻഡ് ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ സീക്വൻസ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് അടുത്ത നമ്പർ ഏതാ ഒരു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൃത്യമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഇ എ ബി സി ഡി ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുത്ത് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടെത്തിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് അപ്പൊ എന്റെ മക്കൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എക്സാം പേറ്റേൺ ഉള്ള ചേഞ്ച് നമ്മളെ ബാധിക്കും നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷം നമ്മൾ കണ്ടു വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേറ്റേൺ അല്ല വന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടഫ് ആണ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് എല്ലാവരും അത് ടഫ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത കോൺസെപ്റ്റ് ആണോ അല്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ കുറവാണ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ് എല്ലാം ഇനി നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വേർ ഈച്ച് ടേം ലിവ്സ് എ റിമൈൻഡർ ഫോർ റിമൈൻഡർ ഫോർ വരുന്ന ഓൺ ഡിവിഷൻ ബൈ സിക്സ് സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫോർ റിമൈൻഡർ വരുന്ന സീക്വൻസ് എഴുതാനാ പറഞ്ഞത് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യന് ഏതിന് വന്നതാണ് നമുക്ക് ഓണം എക്സാമിന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാത്തതല്ല പക്ഷെ ഈ തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി മുതലുള്ള എക്സാം പേപ്പറിൽ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് എന്റെ എല്ലാ മക്കളും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ
പക്ഷേ അതിന് കിട്ടുന്ന മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ട് അഞ്ചു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വീണ്ടും ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുള്ള സമയം നമുക്ക് ആകെ രണ്ടര മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എൺപത് മാർക്കിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്താൽ മതി എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് നൂറ്റി പത്ത് മാർക്കിൽ നിന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് നമ്മൾ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയാൽ എ പ്ലസ് കിട്ടുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വർഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കറക്റ്റ് എൺപത് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എഴുപത്തിരണ്ട് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ കൃത്യമായി പറയാം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് കിട്ടൂല ഈ വർഷം എ പ്ലസിന്റെ എണ്ണം ഷുവറായിട്ടും കുറയും അതിന്റെ കാരണം ആ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതാ സെർ ഇവിടെ തന്നിട്ട് ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കാം മക്കളെ ഫൈനൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവിടെ ഇതാ എ സി ബി എഴുപത് എ സി ബി എഴുപത് ഈ ഇതാ ഇവിടെ എഴുപത് ആണെങ്കിൽ എ ഒ ബി ഇതിന്റെ സെൻറ്റർ അല്ലേ അതിന്റെ ഇരട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇതും ഇതേപോലെ ഇവിടെ എഴുപത് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുപത് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാ ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കാം അതാ മൂന്ന് എട്ട് പതിമൂന്ന് എക്സെട്ര സമാന്തരക്ഷണം തന്നു What is common difference? What is 11th term? Direct question. First term in choice. That is a question. Direct question. This is the same. 1 to 20 is the number. What is probably the chance of the prime number? The chance of the perfect score. We have to learn about the prime number. That is the direct type questions. We have to study this final exam. But in this year, we have to study this final exam. We have to study this. Never. No. Then, what do you want to do? ആ ഒരു പഠന രീതി ഇപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു സ്കോർ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി എന്റെ മക്കളെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോതാ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ ഈ ഇപ്പം ഈ നമ്മൾ ഈ ഓണം എക്സാം ഈ പേപ്പർ കണ്ട കുട്ടികൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നിങ്ങൾ മിസ്സാക്കാതെ കൃത്യമായി ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇനി ഈ ലെവലായിരിക്കും എക്സാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ കണ്ടുവന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് അത് എൻ്റെ എല്ലാ മക്കളും മനസ്സിലാക്കുക ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടുത്ത എക്സാം അടുത്ത എക്സാം നമ്മൾ ഈ എക്സാം ആയ പോലെ ആവരുത് എന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസോട് കൂടി നമ്മൾ മാക്സിമം അടിപൊളിയാക്കി പഠിക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റുകളും മക്കൾ മാത്സിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകളെ പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്താണ് അതുപോലെ ടെൻത്ത് ടേം കാണാൻ ഫിഫ്ത്ത് ടേം കാണാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിച്ചു ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ആ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻത്ത് ടേം കാണാം ഇതിൻ്റെ സമ്മ് കാണാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നില്ല അതിന് പകരം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ അതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതാ നമ്മളെ ഇവിടെ ആ എക്സാമിനറിന്റെ ലക്ഷ്യ ബാച്ചിൽ ഇതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ലൈവ് ക്ലാസ്സും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ലൈവ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിന്റെയും ക്ലാസ്സുകൾ കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ചിട്ടും റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഒഴിവ് ദിവസങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സാമുകൾ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് എക്സാമുകൾ ഉണ്ടാവും ലൈവ് ക്ലാസ്സസിന് പുറമെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസുകൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും വർക്ക്ഷീറ്റ് വളരെ നിർബന്ധമാണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ എക്സ്ട്രാ എക്സ്ട്രാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നുള്ള ഫുൾ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് പുറമേയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ അച്ചടിച്ച് അല്ലല്ലോ എക്സാമിന് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരുപാട് എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സിമ്പിളായി മാറും അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വർക്ക്
അതായത് ഇപ്പം പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓൻ എ പ്ലസ് കിട്ടി ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടി ഈ വർഷം നിനക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരെ കൂ അവരെ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വർഷം അത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ വർഷം അത്ര എഫേർട്ട് ഇട്ടാൽ പോരാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കി വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം എടുക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേറ്റേൺ മാറി നമുക്ക് ടൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ടൈം ഇമ്പ്രൂവ് ആവാനുള്ള ടൈം രണ്ടര മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും നമുക്കും ടീച്ചേഴ്സിനും കുട്ടികൾക്കും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും അറിയില്ല പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്നവർക്ക് എന്താ റിസൾട്ട് വന്നു ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എ പ്ലസ് മാത്സിൽ എ പ്ലസ് ഇല്ല ഇതേ അറിയുള്ളൂ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു അവസരം കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് വേണം എ പ്ലസ് വേണം അത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കിട്ടും അല്ലാതെ അവസാനത്തേക്ക് പോയിട്ട് മാർച്ചിൽ എക്സാം ഉള്ളത് ജനുവരിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ പഠനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഈ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം മാസ് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളിയാക്കി നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാം മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാ